Мир вам, уважаемые друзья и дорогие коллеги. Мы с вами снова на канале Психфарм ТВ, который всегда на вашей стороне. Благодаря нашей эмблеме, нашему девизу «Завожу хаплаки мертвых, разбивая молнии», беседуем о мобилизации врачей, которые так или иначе сейчас проходят у нас в различных городах. Сегодня мы будем беседовать о необходимости призыва на военную службу неврологов. Ну, вообще, от чего эта проблема возникла? Конечно, специальная военная операция, которая велась ограниченными, сравнительно ограниченными контингентами, это, конечно, контрактники, это люди, которые, жители ЛНР, ДНР, которые были мобилизованы в армию, это частные военные компании, вот это ограниченная, можно сказать так, ограниченная армия, не знаю, как сказать правильно, не армейский я человек, она, конечно, закончилась, Потому что начался призыв. И то есть, конечно, число военнослужащих будет увеличиваться. Что это означает? Это означает, что и, по идее, должно увеличиваться количество медиков, которые этих э, людей, которые этих военнослужащих осматривают. Потому что помощь, как вы понимаете, требуется всем, особенно в военных условиях. Есть, конечно, такая наука специальная, военная неврология. Конечно, эту науку очень трудно понять, тем более я вряд ли ее вам сейчас смогу рассказать. Конечно же, есть на этот счет шутки, там, что главное правило в танке не бздеть. В общем, куча всего. Но на самом деле, на самом деле, даже если мы с вами посмотрим на последствия черепно-мозговой травмы, это, например, по танку ударила болванка, например, и черепно-мозговая травма вам обеспечена, Обратите, пожалуйста, внимание, сколько различных симптомов, связанных с черепно-мозговой травмой. Вот огромное-огромное количество различных симптомов. То есть, на самом деле, военная неврология – это очень серьезная и очень важная наука. Беда, однако, состоит в том, что если призывать наших неврологов, то они не соответствуют каким-либо минимальным даже требованиям понимания военной неврологии. Почему я об этом могу заявить? Ну, хотя бы потому, что мы уже рассказывали об этом, несколько раз мы делали различные выступления на этот счет. Для наших неврологов головной мозг состоит прежде всего из сосудов. Если где-то головной мозг состоит из нейронов, то наши неврологи считают, что головной мозг – это исключительно сосуды и имеют дело исключительно с сосудами головного мозга. К примеру, взять хроническую шемию мозга. В МКБ-11 эта хроническая шемия мозга будет только у новорожденных. В МКБ-10, как вы понимаете, она была у многих людей, и не только новорожденных, и это являлось одним из основных диагнозов, которые ставили неврологи. То есть это диагноз, конечно же, сосудистый. Ну и хроническая ишемия головного мозга еще имеет э, синоним, это дисциркуляторная, дисциркуляторная, прошу прощения, выговорить не могу, дисциркуляторная энцефалопатия, которая была, конечно, предложена, предложена раньше, чем хроническая ишемия мозга. То есть фактически, если вы придете к неврологу, то вы увидите спазм, то есть это все сосуды, это все спазм, и наши неврологи занимаются исключительно этим. Ну и несколько таких простых примеров, о которых я уже рассказывал. Возьмем, к примеру, цинорезин, который, скажем, в Европе относится к антигистаминовым препаратам, которые используют для лечения укачивания. То есть это там настолько обычный препарат для лечения укачивания, что там тошноту снимает, для, ну и продается даже без рецепта. В нашей стране это совершенно другой препарат. Это селективный блокатор кальцевых каналов, который снижает тонус гладкой мускулатуры, то есть вот снимает спазм, вот этот самый. И, соответственно, даже вот до такого доходит, что одни и те же препараты используются по-разному, потому что если, скажем, он используется в, на, на Западе в качестве препарата, действующего на гистаминовые нейроны, в нашем в наших, в наших палестинах это препарат, который действует на сосуды. Что еще отличает наших 
э, неврологов, и это прямо вытекает из их э, ориентации исключительно на сосуды. Это прежде всего, конечно же, питание головного мозга. Вот ориентация на питание головного мозга. Наши неврологи, они почему-то думают, что наш головной мозг всегда очень плохо питается, и его надо чем-нибудь подкормить. Ну, например, подкармливают его комплексом водорастворимых полипептидных фракций. Мы рассказывали об этом препарате Картексин, который является на самом деле гомеопатическим препаратом. И это на самом деле можно понять очень и очень легко, если мы сравним аналогичный препарат церебролизин дозировки. Вы видите, что дозировки в 100, а то и там тысячи раз больше, чем дозировки картексина, что в общем соответствует основным принципам гомеопатии. Подобное лечится подобным, чем ниже доза, тем выше эффективность. Ну и, конечно же, в этой ситуации, если призывать неврологов к службе в армии, то я думаю, что они потащат за собой вот, этот, вот эту ориентацию на сосуды, вот это использование препарата самых разных в качестве сосудистых, они потащат за собой гомеопатию, идею подкармливания головного мозга, и, конечно же, никакой военной неврологии не получится. Казалось бы, в этой ситуации ну, простое дело – это начать неврологов хотя бы немножко переучивать, ну или во всяком случае какая-то хотя бы переподготовка была перед тем, как их мобилизуют в армию. Но кто будет заниматься такой переподготовкой? Я уже рассказывала о ударниках картексинового труда, мы сделали специальный об этом ролик, посмотрите его, пожалуйста. Мы сумели найти базу данных, где можно вычленить 10 авторов, которые чаще всего писали про тот или иной препарат. Помните, да, что картексин является гомеопатическим препаратом. Так вот, на первом месте стоит Шабанов Петр Дмитриевич, который, так между нами говоря, является главным клиническим фармакологом военно-медицинской академии, который, в общем, является чуть ли не главным там военным фармакологом, я уж там не знаю его всех должностей, по идее как раз вот этот человек и должен обучать неврологов, чтобы они назначали э, препараты действующие, препараты, которые способны помочь и не обращали внимания на гомеопатию и какие-либо дурацкие сосудистые идеи. Но вот беда в том, что он сам является ударником картоксинного труда. Так что, в общем-то, ситуация кажется мне очень и очень тяжкой и запутанной. Конечно же, по идее, можно призвать большое количество неврологов, но они, еще раз говорю, будут заведомо лечить неправильно, будут заведомо ориентироваться вот эти на свои стандарты сосуды, картексин, и главное, что некому их переучивать. Вот даже если к этому делу военных медиков представить, то явно ничего не получится, потому что те сами назначают картексин. Что в этой ситуации делать, я честно говоря не знаю. Мне она представляется запутанной и крайне тяжелой. Но я думаю, что государственные органы каким-то образом на это внимание обратят. Нам же со своей стороны остается только попросить вас, распространяйте, пожалуйста, то, что мы говорим, потому что это очень важно. Это важно для мобилизации, это важно для врачей, это, в общем, важно для нашей страны. Ну и подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки, пишите комменты, хотите отблагодарить нас за этот ролик, в его описании вы найдете реквизиты счета. До новых встреч!